Sí, muy entusiasmado con las perspectivas que esto nos ofrece, de empezar a trabajar de manera articulada entre el sector público y el sector privado, con acompañamiento de la provincia, para que en el marco de todo el trabajo que se va a hacer en la cuenca, logremos mitigar y minimizar cada vez más el impacto dramático que tiene sobre la vida de miles de familias, la lluvia, las crecidas de nuestros cursos de agua. Así que es un primer paso muy importante para demostrar que trabajando juntos podemos empezar a brindar soluciones que los vecinos realmente hace años esperan. ¿Ya se empezaron con los trabajos ahí en Pilará? Sí, son mucho trabajo de relevamiento, la verdad que estos trabajos técnicos de armonizar eh, diagnósticos, de realmente estudiar los, los números y hacer las cuentas y los análisis, es lo que se vino haciendo, ahora está el plan de trabajo, así que confío que estaremos avanzando en breve con toda la parte que implica hacer la obra dura afuera, en el puente, como se hablaba recién, y después la parte que hay que hacer dentro del barrio. Este es el primer caso de, de, de este acuerdo, digamos, el, el, caso, el primer caso testigo, digamos, ¿esperan que otros barrios también se sumen a la iniciativa o están ya conversando con otros barrios? Ya estamos conversando con cuatro, este fue el primer barrio Pilará, la verdad que dio un paso con mucho coraje, mucha convicción, ellos mismos lo habían dicho, se sienten parte de la solución a este problema, han hecho su esfuerzo y su compromiso, el resto de los barrios que nos están acompañando son la primera parte o la primera etapa de un proceso muy ambicioso que ojalá llegue al centenar de barrios y como hablaba recién con el presidente de la Autoridad del Agua, que esto sea un modelo y un ejemplo a seguir por muchísimos otros lugares, distritos de la Argentina que tienen sobre su curso de agua incidencia de urbanizaciones o desarrollos inmobiliarios que pueden contribuir también a la mejor administración de esos cursos de agua con este primer caso como ejemplo que seguramente va a dar los resultados que nosotros estamos esperando y que la sociedad va a empezar a vislumbrar como una oportunidad de construir en conjunto una solución permanente a un problema estructural. Si todos los barrios accedieran a este programa, ¿cuánto eh, se limitaría ¿no? o cuánto mejoraría el tema de las inundaciones en el distrito? Nosotros creemos que nos permitiría contener millones de litros de agua en espacios privados hoy, mejorando el flujo en los espacios públicos, en lugares como decíamos las calles y demás. Lo que tenemos que lograr es hacer las cuentas de manera responsable, como lo hicimos en el caso de Pilará, con cada uno de esos barrios para poder poner un número más preciso. Pero lo que nosotros tenemos que lograr en estos 48 meses de gestión es que los esfuerzos que hace la provincia, que va a invertir miles de millones de pesos en la cuenca del río Luján, más lo que hagamos nosotros en cada uno de los arroyos que recorren el distrito, realmente se vean que a la hora de tener una lluvia intensa, el agua escurra, circule, sea retenida o capturada para minimizar la entrada en las viviendas, la anegación de calles que hace, se hace vuelven intransitables. Todo ese proceso arranca con esta firma y es un compromiso que tendría que ir de manera creciente, sumando más y más voluntades. A ver, el fin de semana hubo gente también que estuvo afectada por, por este problema, ¿no? Estuvimos trabajando muchísimo con Defensa Civil, con los equipos de servicios públicos y obras públicas, con la provincia de Buenos Aires. De hecho, la directora provincial, a cargo de todos los temas de gestión de riesgo, va a estar ahora yendo al centro de evacuados. Yo estuve eh, el domingo a la noche ahí con los evacuados. Hicimos un trabajo muy mancomunado de ayudarlos en la salida de esta situación, ayudarlos esta semana en el regreso, que siempre también es enormemente complicado, que se sientan acompañados con todo lo que el Estado pueda darles hasta que tengamos una solución más permanente. ¿Sigue la misma cantidad en el centro de evacuados o algunos pudieron regresar a su casa? Ahora están, hay algunos que decidieron regresar antes, pero ahora, ahora estamos yendo de acá para allá. Una de las cosas es ir monitoreando cuándo conviene que vuelvan. A veces está la ansiedad esa de la familia que quiere volver, pero no está en condiciones. Así que vamos a estar haciendo un trabajo con varios cooperativistas y con nuestros equipos para que el regreso sea lo más cuidado sanitariamente posible. Hacer toda la limpieza que hay que hacer y acompañar a las familias para que se muden en el momento adecuado con lo que necesitan. ¿Cómo está el con los intendentes de la zona digo, para tomar algunas decisiones parecidas a esto? Bastante bien, estuvimos ayer, estuve con Ariel Sujarchuk por la parte de, y, y con Julio Zamora de Tigre por la parte que es Aguas Abajo. La verdad que el trabajo que venimos haciendo de manera coordinada en la cuenca, y hubo reunión hace, hace dos semanas o tres semanas, con el resto de los intendentes de Agua Arriba, ayer hablé también y me comunicó con el intendente de Suipacha, que recibió más lluvias, pero que escurren más rápido y vienen para acá. Así que es un trabajo de manera permanente que ha empezado, por lo menos en esta primera instancia, con la instalación de los sensores que pusimos acá en Pilar, en Luján y en Mercedes, y el trabajo más de fondo que se va a hacer, creo que es a partir de enero, Pablo, con toda la obra grande que se va a hacer en la cuenca del río Luján, con las obras de infraestructura, los retenes, los ensanchamientos de puente, de luces, de agua, toda esa cuestión que realmente va a darle una solución más permanente a este problema de hace tantos años y décadas. ¿Hay otros casos en la provincia de Buenos Aires de acuerdos así entre barrios privados y municipios? No, este es el, el primer caso, por eso desde la provincia estamos apoyando, nos parece muy importante la iniciativa del municipio de Pilar, bueno, con con Nicolás, con Javier, bueno, gracias también a, a Pilará, la verdad que estamos muy entusiasmados, 
lo que hablamos con Nicolás, ojalá sea un, un caso modelo a replicar, no solamente en Pilar, que sabemos que, que va a pasar, sino en, en otros municipios. Eh, y nosotros desde la provincia vemos con muy buenos ojos, vamos a apoyar, vamos a dar los permisos que correspondan a esta situación y por eso firmamos el acta hoy.